Madame, Monsieur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite webconférence qui sera consacrée à un travail de recherche héraldique que j'ai effectué depuis le mois de mars 2022. La conférence s'intitule, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, « L'ours dans les blasons territoriaux et institutionnels en France et dans le monde ». La genèse de cette conférence vient d'une discussion avec une nouvelle arrivante sur ma commune, native de Californie, qui me faisait remarquer que sur le drapeau de cet état américain, figure, figure en grizzly. Il n'en a pas fallu davantage pour faire naître dans mon imagination débordante le projet dont je vous présenterai ci-après les premiers résultats. La base de données que j'ai ainsi constitué contient actuellement 767 blasons qui vous seront présentés après cette introduction. Ce chiffre est en perpétuelle évolution, tant les ressources en ce domaine semblent infinies. Cette webconférence se déroulera selon le plan suivant. Un propos liminaire expliquant les limites que je me suis fixé. Des remerciements à toutes les personnes qui m'ont donné un coup de main. Une tentative de représentation du positionnement géographique de ces blasons. Quelques explications d'ordre héraldique pour la bonne compréhension des choses. Un zoom sur la création des blasons communaux en France. Dans ce projet, je me suis volontairement limité à recueillir les blasons territoriaux qui contiennent un ours. Et j'ai toujours volontairement exclu de mon champ de recherche les blasons de type familial, ecclésiastique ou militaire. Vous remarquerez au cours de ce petit voyage que je vous propose que l'ours peut y être représenté en entier ou par une partie de son corps, seulement la tête, une patte, deux pattes. Je vous expliquerai également un peu plus loin les différentes postures de l'ours dans les blasons. Vous ne trouverez dans cette exposition que des blasons de pays, états, provinces, villes et villages de France, mais aussi d'ailleurs. On notera par exemple de grandes entités comme l'état de Californie, aux états unis des provinces russes, allemandes, belges, canadiennes, danoises, finlandaises, etc. Mais une majorité de villes et villages, et le tiercé gagnant des pays, est Russie. Allemagne et France. Un petit mot également sur la contexture globale de ce projet que j'ai construit en trois phases. La phase numéro 1 que j'appelle iconographique et qui donne lieu à cette web conférence d'introduction et la présentation plus complète que je ferai dans une deuxième web conférence. La phase 2 que j'appelle descriptive qui verra la constitution d'une fiche individuelle pour chacun de ces blasons pour en donner la définition héraldique, quand il m'a été donné de la retrouver, de pouvoir la traduire ou de la reconstituer. La localisation géographique du lieu. Des précisions historiques sur le lieu et ou sur la légende ou l'histoire locale qui explique la présence de l'ours sur le blason. Une carte de situation géographique dans le pays. Quelques données de contact, de démographie et de topographie. Et enfin, la phase numéro 3 que j'appelle « culturelle » et qui aura pour objet d'essayer de prendre contact avec ces entités dans le but de lier avec elles un partenariat culturel ou un jumelage. <coughs> dans les traditionnels remerciements de tout ouvrage ou conférence, je voudrais publiquement adresser un satisfait site à quelques personnes. Tout d'abord à Laetitia Binet, originaire de Californie, qui est à la source de cette aventure. Tous les correspondants du monde entier qui m'ont amicalement et bénévolement répondu. Et je pense tout particulièrement à Alina, Lisa et Marina pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie, malgré le différent qui oppose ces deux pays actuellement. Je vous assure que c'est un grand réconfort d'avoir un natif de la langue quand on doit décrypter l'écriture alphabet cyrillique. Je remercie également Adriana pour la Roumanie et Jennifer pour les pays hispaniques. Il faut également remercier Internet et cette gigantesque encyclopédie qui nous permet de trouver quasi instantanément des informations que l'on recherche. 
Malgré mes capacités de polyglotte, merci aussi à l'ami Google Translator. Voici représentée dans cette diapositive une tentative de classement géographique. Vous remarquerez immédiatement le regroupement des localisations en Europe de l'Ouest et de l'Est, sans oublier la Russie où l'ours est représenté en masse sur les armoiries des provinces, villes et villages. Il faut noter également la présence de l'ours dans les blasons nord-américains aux états unis et au Canada. Malgré l'étendue de mes recherches, je n'ai pas pour l'instant trouvé cette représentation dans les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie, mais peut-être en trouverai-je à l'avenir. Une singularité m'a sauté aux yeux sans que pour l'instant j'ai pu trouver une explication. C'est l'absence de représentation de l'ours sur les blasons de la Slovénie, pays qui est pourtant à l'origine du repeuplement de l'ours dans nos Pyrénées. Arrêtons-nous maintenant quelques instants et dans les deux diapositives suivantes sur l'aspect héraldique de ce projet. La science des blasons possède en effet un langage très particulier et spécialisé dans les définitions des blasons et je me dois de vous apporter quelques précisions qui vous faciliteront la compréhension de cette exposition. Quelques données sur l'ours et la symbolique qu'il représente. Une précision d'importance sur le regard que vous aurez vis-à-vis d'un blason. L'indication de quelques couleurs utilisées en héraldique hein, que vous retrouverez dans la définition des blasons. Et enfin un zoom sur la couleur de l'ours dans la définition des blasons. Le blason ou l'écu se regarde comme étant porté et donc quand on le regarde avec un œil extérieur, son côté dextre droit se trouve à votre gauche, tandis que son côté sénestre gauche se retrouve à votre droite. Sur un blason, l'ours héraldique dans sa position naturelle est toujours représenté à quatre pattes et semble traverser le blason du côté sénestre à votre droite vers le côté dextre à votre gauche. S'il va dans l'autre sens, il faut, donc, il faut donc le préciser et l'indiquer dans la définition héraldique. La science héraldique représente les couleurs avec une dénomination particulière. Ainsi, le noir est appelé sable, le bleu est appelé azur, le vert est appelé sinople, le rouge est appelé gueule, le jaune est appelé or, le gris est appelé argent. Et quand on parle d'animaux... Euh, Au naturel, c'est qu'ils revêtent la robe euh, naturelle qu'ils ont dans la nature. Ainsi, pour l'ours, pour leur grande majorité, ils sont de couleur marron. Bien que souvent de couleur sable, noir, l'ours héraldique n'a pas d'émail particulier. Nous en avons trouvé d'azur, bleu, de sinople, vert, de gueule, rouge, d'or, jaune ou d'argent, blanc ou gris. Son émail métal ou fourrure sera donc toujours spécifié lors de la lecture du blason. On le trouve aussi, comme je le disais un petit peu plus haut, au naturel, en général, de couleur marron. Dans ce tableau, je vous présente la quasi-totalité des positions que peut prendre un ours sur un blason, avec un exemple à chaque fois qui vous permet de visualiser la chose. Vous noterez que le langage héraldique est très précis puisqu'il va jusqu'à décrire la couleur des griffes, des pattes, des dents, de l'œil et parfois même jusqu'à la couleur du sexe. Donc l'ours est dit passant quand il, quand il traverse le blason de sénestre à dextre. Il est dit rampant quand il est dressé sur ses pattes arrière, le corps penché en avant. Assis. S'il est posé sur son arrière-train en position assise, les pattes avant ne touchant pas le sol. En pied, s'il est debout ou dressé sur les pattes arrière, le corps n'est pas penché mais droit. Accroupi, si son arrière-train est posé au sol ainsi que les pattes avant. Allumé, l'ours est dit allumé, si son œil n'est pas du même émail, fourrure ou métal que celui spécifié dans le, pour le reste du corps de l'animal. Cet émail sera donc 
allumer de, par exemple allumer d'argent ou allumer d'or, lors de la lecture du blason. L'an passé, c'est un peu la même chose pour la langue de l'ours. Armée, on reprend les mêmes éléments pour les griffes. Et vilené se dit en héraldique quand on voit le sexe de l'animal et que la verge est d'un autre émail que son corps. Un émail est vide. Par exemple, sur l'exemple que je vous présente, l'animal est vilené de gueule. L'avant-dernière diapositive de cette introduction vous explique la genèse de la création des blasons de territoriaux en France au XVIIe siècle. C'est encore une fois une raison fiscale et financière qui en est à l'origine, comme quoi, qu'il s'agisse du trésor royal du XVIIe siècle ou du trésor public du XXIe siècle, les problématiques n'ont pas beaucoup changé, les caisses sont toujours vides, si ce n'est peut-être en termes de proportion. Je fais une petite mais importante parenthèse pour signaler que si l'État s'autorise à avoir un budget en déficit, nos communes, quant à elles, doivent, quant à, doivent avoir ce qu'on appelle un budget en équilibre dans lequel les dépenses sont obligatoirement compensées par les recettes équivalentes. Mais je sors de mon propos initial. Donc, au sortir de la guerre avec la Ligue d'Augsbourg, entre 1689 et 1697, euh, Louis Filippo de Pontchartrain, ministre des Finances de Louis XIV, euh, a soumis une nouvelle idée au roi afin de, de renflouer les caisses du royaume. De ce fait, euh, par un édit, euh, Louis XIV euh, a demandé au cabinet des titres et à son titulaire, M. Dosier, de créer des juridictions afin que les familles nobles, bourgeoises, les communautés laïques et, je, et religieuses déposent de leurs armoiries moyennant finance. Selon le tarif établi en 10 artic 17 articles qui fut joint à, à cet édit, les provinces devaient payer 300 livres, c'est l'équivalent de 9000 euros d'aujourd'hui, les villes avec évêché ou cours supérieur 100 livres, 3000 euros, les autres villes 50 livres, 1500 euros, les abbayes autant, les prieurés 25 livres, 750 euros, L'enregistrement des fiefs, même titré, était facultatif, et de fait, ils firent quasiment tous défaut. L'Armorial Général de France, appelé, autrement appelé Armorial Dosier, euh, du nom du titulaire des, du cabinet des titres, euh, est un recueil d'armoiries dont la création fut ordonnée par le roi en 1696. Il comprend des blasons décrits et figurés de plus de 120 000 personnes et communautés se trouvant dans les 28 généralités de France à la fin du XVIIe siècle, y compris les villes de Paris et Versailles. Malheureusement, près de la moitié d'entre elles ont été imposées d'office, c'est-à-dire inventées pour la circonstance par l'administration, et on ne doit utiliser cet armorial qu'avec prudence. Il est disponible en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale, Gallica, par exception, cet armorial ne fut pas réservé à la seule noblesse. Remarque, les communes qui ont refusé d'appliquer cet édit royal se sont vues imposer des armoiries d'office, ce qui peut expliquer la présence de formes géométriques sur certains blasons communaux. Et malgré le refus d'appliquer l'édit royal, il dure tout de même s'acquitter de la taxe de création de ces armoiries. Enfin, pour terminer cette webconférence d'introduction, j'ai tenu à vous présenter les armoiries de ma commune, puis Chourcy. Un petit zoom sur le Y à la fin du nom de notre village, à la lettre à laquelle nous tenons, puisqu'elle est historiquement utilisée depuis au moins le XVIIe siècle, comme le prouve le dépôt officiel de nos armoiries en 1696 dans l'armorial d'Osier jusqu'à ce que nos librius de l'INSEE, au milieu des années 70, décident de remplacer le Y par un I. Nous travaillons pour retrouver l'orthographe initiale, mais le parcours n'est pas si facile que ça. Vous avez à l'écran l'extrait de l'armorial d'Osier dont, dont nous parlons, dont nous parlions pardon, dans la diapositive précédente. Et enfin, 
euh, après la définition héraldique hein, qui euh, se décline comme suit, d'argent à un ours passant, un ours de sable passant sur un petit mont de Sinople, au chef d'azur chargé d'une fleur de lys d'or. Si on rapproche ce blason du XVIIe siècle de la dénomination occitane du village Pletch Ursi, nous retrouvons, nous retrouvons bien la signification colline de l'ours. Et enfin, vous avez pour terminer cette introduction deux hypothèses de l'explication locale de la présence de l'ours sur notre blason, sans que pour l'instant j'ai pu retrouver une explication officielle dans nos archives. Une visite prochaine aux archives départementales pourrait peut-être nous permettre de lever ce voile, en acceptant-en l'augure. Donc les deux hypothèses sont que euh, la région euh, où, où se situe Péchourcy euh, était couverte de forêts de chênes au XVIIe siècle. Euh, il n'en est que pour preuve la construction du beffroi de Revel. Euh, dont les piliers sont issus de la forêt de Vorg. Euh, outre, outre que, que la région était couverte de forêts, la proximité relative des Pyrénées peut expliquer que des ours remontaient jusqu'à jusqu notre village. Le, la deuxième hypothèse qui est la plus privilégiée, c'est sans doute la présence d'un montreur d'ours dans le village, d'où le village où il y a un ours, et comme nous sommes dans les collines du Lauragais, la colline de l'ours. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite webconférence. Euh, la prochaine webconférence sera consacrée à, à la partie iconographique de ce projet et vous présentera l'ensemble des blasons, pays par pays, qui constituent le cœur de cette exposition. Je vous remercie de votre attention.